még a nyáron mutattam be egy rendkívül értékes anyagot, ez pedig az Ambra. Ami, ha elég ideje érik a tengerben, akkor mai euró árfolyamon akár 30 millió forintba is kerülhet kilónként. Persze csak bizonyos aukciókon, mert a világ nagy részén nem csak a begyűjtése, de a birtoklása is bűncselekménynek minősül. Nem kívánom itt is újra bemutatni, elég részletesen megtettem a korábbi videómban, akit érdekel, megtalálja a linkjét itt, ez alatt a leírásban, vagy 351-es sorszámmal a csatornámon. Amiért most... Újra említést teszek róla, az azért van, mert abban a korábbi videómban megígértem, hogy akár lesz pénz a dologból, akár nem, amint pont kerül a mondat végére, részletes beszámolót fogok adni erről az egészről. Tehát ha valakinek most nem világos, hogy miről akarok beszélni, vagy a videó végén nem lesz világos, hogy most miről beszéltem, az nézze meg ezt az említett videót, és akkor abszolút képbe fog kerülni a témával. Tehát a történet. Egy barátom, Svédország nyugati partjainál gyűjtötte be még két évvel ezelőtt az északi tengerből ezt a matériát, nagyjából úgy 120 kg ami illatra, színre, állagra, házi tesztelési módszere, a megtalálásának körülményeire, mindenre tökéletesen megegyezett a szakirodalomban leírt legalább 20-30 éves ámbrával, ami forintosítva valahova 3,5 milliárd környékére tehető. Még egyszer mondom, 3,5 milliárd forint. Aztán elkezdett kutakodni, de folyamatosan falakba ütközött a bevizsgálás és piac tekintetében egyaránt. Aztán végül, mikor még a helyi alvilág is megtalálta és be is támadta, valahogy sikerült elhitetnie velük, hogy nincs már semmi el, mert kiderült róla, hogy ez nem az, amit várt, és elégette, vagy valami ilyesmi, de megszabadult tőle, tehát egyszerűen nincs már meg. Aztán békén hagyták. Majd két év pihentetés után megkeresett engem, hogy vállalom egy 20% jutalékért, hogy ezt az egészet átvegyem tőle az egész folyamatot, intézkedést, meg mindent. Hát mondom, persze, hogy vállalom, hogy ne vállalnám, és elkezdtem a bevizsgáltatással, hogy biztosra menjek, mielőtt, mielőtt piacot keresek neki. Az első vegyés csoport az simán kiröhögött, mikor közöltem velük, hogy milyen komponenseket kéne keresni a mintában. A második lehetőség azt sem tudta, hogy hány óra van délben, ugyanúgy nem hallott még ilyesiről, mint az előző. A harmadiknak sem volt igazából róla, semmilyen fogalma, hogy honnan szerezzen például standard anyagot, így én mondtam nekik, hogy hogyan fogjunk hozzá első lépésben a vizsgálatnak. Tehát akkor első lépésben kértem egy szerves anyag arány megállapítást, ez megtörtént, hát totál szerves, na mondom, ez eddig oké. Okay. Második lépésben kértem kőolaj származékra százalék arány vizsgálatot, és ezzel befejezettnek is tekintettem az ügyet, mivel kiderült, hogy 47 százalékban tartalmazott kőolaj származékot. Hát ezt az egészet megúsztam, hogy nagyjából 40, nem is tudom, 40 akár hány ezer forintból. Hát eddig tartott a remény, a bizakodás, a nagyobb ingatlan és a kettes hammer álomképe. Elúszott. Bizonyára valami sámánnak vagy vagy egy ilyen boszorkánytanoncnak pont a tengere jutott eszébe viaszöntéssel elkápráztatni az utasokat és a személyzeted, vagy valami ilyesmi, vagy esetleg valami konzerváló anyagot nem akartak vésővel kiszedni a melósok valami ilyen teherhajón, vagy hasonlón a hordóból, inkább alágyújtottak, kiolvasztották és belöntötték a tengerbe, nem tudom. Na mindegy, ez már... Ez már a múlté, de ettől függetlenül, ha valakit érdekel, hogy milyen lehetőségek rejlenek a valódi ámbrában, az megtalálja az erről szóló részletes videóm linkjét a leírásban, vagy ahogy mondtam, 351-es sorszámmal a, a csatornámon. Köszönöm a figyelmet és jó szerencsét! Szevasztok!